想到奶奶的婚纱现在穿起来还这么美呀、啊！主要是你身材好，身材好是一方面，人长得好才最重要。嗯，我们家小诺真的是女神范儿了。你说我上这堆积多大的德，娶这么好一媳妇儿？郎才女貌，太般配了，真是让我羡慕嫉妒恨。我跟你大姐夫结婚的时候太匆忙了，连套正经的婚纱照都没拍过。那回头你跟姐夫再来补拍一套吧。哎呦，算了吧，他哪有那份心呢？就知道挣钱了。哎，婚不婚纱不重要，只要是新娘子都是最美的女人。哎呦，你看人好人多会说话。小诺，那个公司给我打电话，我接一下。喂，你干嘛？有完没完？我要你现在马上离开谢小诺。我告诉你，我是不可能离开谢小诺的，你就死这份心吧。什么呀？那你们是不是合计好了算计我呀？这件事情开始我也不知道，不过不管怎么说，我跟哈勒的初衷是希望这件事情能够顺利进行。那现在这个方案我不同意，我要求重新换。这不可能，方案董事长已经看过了，不是你想换就能换的。那就是没得商量了呗。你的心情我理解，但是换方案真的是不可能的事情。因为工厂已经开工了，我对领导也要有个交代呀、啊。那你怎么不说对我有个交代呢？你让我设计这个，然后我也设计了，最后你们换掉了，也不告诉我一声，起码的尊重都没有。你们在侵犯我的权利，践踏我的人格，懂吗？你不要什么事儿都上纲上线，好不好？这个方案上面是不是写的我的名字？别人会不会以为是是我的设计？我告诉你，你们可以继续生产，我管不着。但这个项目跟我没关系了。上面不要写上我的名字 ，OK？ 你是不是觉得你的名字特别值钱呢？这跟值钱不值钱的没关系，就是不值钱也不能这么用。你嚷嚷什么呢？你说话能不能客气点儿？根本不了解情况。相对于我的伤害来说，我这么说话算是很客气了。什么伤不伤害？你找事儿是吗？我真没打算找事儿。我觉得你穿成这样倒挺像找事儿的。你怎么说话呢？哎，小诺。他是谁呀、啊？我同事，工作的事儿。哎，行了，你别管了，我处理了。喂，穿哪位？我是西西，陈西西，好人的女朋友。什么事儿？我告诉你，好人是我的，你别想把他抢走。你离开他，否则我现在就从墙上跳下去。他现在就在这儿，马上就会过去。哎，西西，你有病吧？你又犯什么神经病啊？好人就是个混蛋，我今天就死给你看。哎哎，我我跟他早就什么关系都没有。这也是什么呀？丢人吧！省得咱以后吃亏。换衣服回家，咱不拍了。走，拍。干嘛不拍呀、啊？我一个人拍。